Ito yung pangpulpog, sabi ng sabi namin ibaloy, kadot. Ito yung iihaw, igigrill nila for the, for the rest of us. Pangpulutan na rin. Oh. Tapos mga ito, itong mga to, chachap nila yan. Yan yung watwat na. Walang masasayang kasi iluluto natin yan. Kung sakali man may, may maiwan, kaya nga may kining at saka itag kami, yun yung, yun yung process namin para ma-preserve ang meat namin. Magpapamigay kami ng fresh at saka may luto na rin. Yun yung what-what na nila. Simplan nila, lumumpot sa onion, at onion leaf, soy, at saka suka. Patay, pulutan. Patay ang tawag namin sa iniihaw na yung balat ng baboy. Ang sarap. Wow, yummy. Buway pulutan nila naman. Buway pulutan nila naman. Buway pulutan nila naman. Buway pulutan nila naman. Jadi kerang kumpul tak?
si Angkal Arthur from Tublay matagal na siyang gumagawa ng itag nakita niya na sana ninuno niya nung nung una at saka sa pangalawa, pangatlo at saka sa na pangapat. Noong nung araw, wala kasing refrigerator. Kaya talagang ang bang preserve lang nila para hindi malangaw or mauod yung meat natin, gumagamit sila ng asin. Pag sa banga ka maglalagay ng atag instead sa con container, kasi ito, hindi siya lalamig, hindi siya sa, hindi sa init. Hindi pwedeng paiba-iba pa yung temperature nung atag natin kasi masisira talaga siya, magkakaroon ng molds. Pwede nang isabit yan pag ito natuyo na yung, yung lahon. Hmm. para gusto look ni asok natanggal na yung laman loob so ito, lilinisan muna nila yung intestine yun yung gagawin nating Uh, casing ng pinunag natin which is kasali sa ritual yun. Natutunan ko paggawa ng pinunag nung bata pa lang ako. Kasi nung bata ako, ganito na yung ginagawa namin. Kagaya nila. Kasi kami yung pinakabata sa, sa kanyaw. So kami yung gumagawa talaga nito. Ito, babalik ta rin pa natin to para masiguradong malinis at saka hindi mapayal. Ito na nabaliktad na at nalinisan na rin. So, ito na yung par gagawin natin casing. Ito na yung dugo, dugo natin. Lalagyan natin ng garlic at saka onion. At saka some fats and scrap galing sa pig din. Ang talagang pinunog lang dati, asin at saka rice lang nilalagay. So ngayon, we will use garlic and onion para sa ating pinunog. And salt at saka paminta na rin. Ito, i-mimins natin lahat ng mga ingredients. Then, ilalagay na natin dito sa casing. Napaka-important yung pag pagpasa ng paggawa ng pinunog para hindi mawala ang tradisyon na pagkain. Magaan sa akin kumita ng pera sa paggawa ng pinunag. Sana ma-adapt ng anak ko. Ito, itong bituka, ito yung magiging ano natin, panel natin. So, ang gagamitin natin panel, ito na, bituka. Hinalo na natin lahat, natimpla na rin. So, ilalagay na natin sa casing. Ito na yung pinunag natin. Ayun, 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 We will boil it 
in 30 minutes. Hindi basta-basta ang pag-boil kasi ng, ng pinunag. Nilagay natin sa plastic para hindi siya ma mabuwag. Ito na yung pinunag natin, nakaboil na. So, ang gagawin natin, tutusukin natin para lumabas yung hangin. Tanggalin, ipapalamigin, palipat-lipat para lang maiwasan yung pagputok ng pinunag kasi yun yung art ng pinunag eh, yung maiwasan mo siyang pumutok eh. Then, okay na. Yun na yun. The best na yun. Ngayon, ito na yung pinunag natin, luto na. I-slice na natin para kakain na tayo.